大家好，我是阿光。为什么饭店里面的青椒土豆丝这么好吃呢？其实这里面是有技巧的。这样炒出来的土豆丝清脆爽口，主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的学会。如果你也喜欢，我们一起来看一下到底是怎样做的吧。首先准备两个黄心土豆，黄心土豆做出来的土豆丝更加的清脆爽口。把外皮全部削干净之后，放在清水中清洗一下，去除表面的淀粉，这样切起来也更方便一些。从土豆的侧面切上两三刀，切出一个平面。我们在切土豆片的时候就不会滚动，这样也不容易切到熟。把土豆全部切成均匀的薄片，土豆片我们也不要切太薄，但是我们尽量的切均匀一些。土豆片全部切完之后，我们再用刀整理一下，我们再把土豆片切成土豆丝。同样，土豆丝我们也不要切太小，但是。尽量的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。土豆的营养价值也非常的丰富，也是小孩子们最喜欢吃的一道素菜，做法也有很多种。平常我们吃的最多的就是土豆丝。土豆不仅营养价值高，而且非常的实惠，一个小小的土豆就能够炒上一大碗。现在我们这边的土豆才五毛钱一斤，不知道你们那边多少钱一斤呢？其实切土豆丝也是有技巧的。首先，我们一定要把土豆片切均匀，然后我们切的土豆丝才会更加的均匀。土豆削完皮之后，我们一定要清洗一下，去除表面的一些淀粉。我们在切片的时候就不容易粘连在一起。这也是饭店不外全的一个小技巧，这样我们在切土豆片和土豆丝的时候都会非常的方便。全部切成视频中这样，放在准备好的大碗中，然后加入多一点的清水。我们把土豆丝清洗一下，这一步非常的关键，我们一定要把土豆丝表面的一些淀粉全部清洗干净。清洗完第一遍之后，我们就捞出来，放在准备好的清水中。接着往碗中加入一勺白醋，加入白醋的目的是防止土豆丝氧化变黑。稍微的抓拌一下，放在一旁浸泡二十分钟左右。接下来我们准备一些配菜。去掉辣椒籽的青椒，切成细丝。辣椒丝我们尽量的切小一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中这样，放在准备好的碗中，再加入少许的清水浸泡十分钟左右。接下来准备几粒去皮的大蒜籽，用刀拍一下。拍过的大蒜更容易激发出蒜香味，然后再剁成蒜末。蒜末我们尽量的切小一些，这样方便入味。全部切成视频中这样，放在准备好的碗中。接着再准备一把洗干净的香葱。今天我们只要葱白部分。我们把葱白切成葱花，土豆丝里面加入一些葱白，吃起来更有层次感。全部切好之后，放在蒜末一起。现在的土豆丝也浸泡的差不多了，已经泡出了很多的淀粉。经过浸泡后的土豆丝，我们在炒的时候就不容易粘锅，这也是饭店不外全的小技巧。
，我们把土豆丝全部捞出来，控干水分。接着准备一口锅，加入多一点的清水。我们再往锅中加入一大勺白醋，白醋可以使土豆丝更加的清脆爽口。土豆丝焯水的时间千万不能太长。大约在水开三十秒左右就可以了。如果时间太长的话，炒出来的土豆丝就不脆爽了。煮成视频中这样，我们就用漏勺把土豆丝全部捞出来，放在准备好的漏勺里面控干水分。准备一口锅，加入食用油，然后再下入葱蒜。开小火煸炒，炒出葱蒜的香味。接着，我们再把切好的青椒丝也倒在锅中，稍微的翻炒几下，把青椒炒干水分，然后再把土豆丝也倒在锅中，加入一勺食盐调味，开大火翻炒。充分的把土豆丝里面的水分炒干。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，见您发财的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持和鼓励。大约翻炒二十秒左右，充分的把土豆丝的水分炒干，炒出香味。出锅前，我们再从锅边加入一勺白醋，激发出香味。开大火翻炒均匀，把土豆丝炒出香味。这里我们炒的时间也不要太长了，大约在十秒左右就可以出锅了。如果炒的时间太长，我们的土豆丝吃起来就不脆爽了。翻炒成视频中这样就差不多了。我们把炒好的土豆丝盛在碗中，就可以美美的享用了。一道美味又下饭的青椒土豆丝就这样做好了，看着都非常的有食欲，尤其是小朋友特别的喜欢吃。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。每天用最简单的食材分享实用的家常菜。希望大家能够喜欢，点我头像还可以看到更多家常菜的制作过程。好啦，今天的视频就分享到这里啦，我们下个视频再见吧，感谢大家的观看。